。本节视频啊，给大家分享一盘棋台霸主的巅峰对决。这一盘棋呢，是王天一和赵星星啊，有史以来下的最精彩的一盘棋。呃，每一招棋啊，都充满着智慧和谋略，呃，展现了象棋艺术的巨大魅力。而且这一盘棋里边啊，王天一用子出神入化，呃，成功的表演了。一局十子汉，呃，打击对方炮马的一种手法，呃，特别有助于象棋水平的提高，值得学习。接下来，咱们一起来欣赏。红方呢是王天一开局先人指路，那黑方赵星星足底炮，红方架中炮，那瞄着中路，黑方上象，红方飞边象，这主要呢是躲避黑方三路炮的打击。黑方正马，红方正马，黑方出车，红方拱兵，形成两头蛇。那黑方平炮亮车，红方跳出拐角马，黑方边马，红方直车，黑方进车雄河，红方平车腰对，黑方平车站内吃马。那这里啊，假如说平车牵制的话，那红方有可能啊上马排河。这个棋呢也是红方比较好下，比如黑方补士，那红方还有可能啊冲七兵。那这个棋黑方啊如果用炮打，那么他的七路马脱更啊，将来红方还有可能上马登车，明显不合适。那如果用车吃，红方上马吃足，这棋呢也是红方比较好下。这里呢成功摆脱牵制，啊黑方你再平车牵制，这里红方就有一个平炮。啊，非常精妙。那现在你只能说吃车了。那红方退马一吃，给炮生根。黑方出车之后，红方打炮，下一步棋还打马。所以说呢，来不及去吃。那这里只能说先躲炮。那红方再把马跳上来，这种变化走下去，还是红方稳吃先手，布局成功。呃，那么实战呢，黑方先平车站内，准备吃马。那红方把马跳上来，黑方出车牵制。然后红方则生炮过河，黑方拱足活马，红方进居过河到足陵线，将来可以平居吃足压马。那黑方继续补强中路，那为啥没有选择上马排河去吃炮呢？这个棋如果黑方上马排河吃炮，红方肯定的会形成单子炮，对黑方的反牵制。这种手法走下去还是红方比较好下。那么当时黑方先补个士，红方补士，黑方拱足活马，红方平车压马。那黑方退炮准备通过打车减轻七路马的压力。那红方先送兵渡河，黑方则平炮打车，红方上马对着。这个棋黑方呢明显盖不过。假如黑方啊直接打车，红方吃车，下一步棋呢上马还有登炮。而且这个棋拱兵呢，还要吃炮，这棋呢黑方啊明显吃大亏。那么当时黑方呢，他是先平车腰对，红方接受对车，黑方吃车之后，红方再把车一躲，黑方把炮一吃。那这里啊也只能说啊先去吃炮了。那红方拱兵斜马找回狮子，这主要呢是从呃子力数量来说啊，毛球平衡，黑方平炮。打算城底将军，红方拱兵吃马，让中卒脱根，这位将来啊，炮正中路呢，开辟了一条道路。黑方城底炮一家，红方落势之后，黑方上马，随时登炮，那还有可能去吃象。红方炮正中路，黑方上马吃象，将来啊，有可能进马奔曹。那红方上马，既防住了黑方进马卧槽的棋。也极大的限制了黑方一路马的活动范围。黑方呢，先平炮消灭过河兵。那红方，呃，接下来展现了一居十子汉，他这个用子呢，出神入化啊，一连环的妙招，让黑方无处可逃。先平车捉炮，黑方躲炮，退车再来捉炮，黑方只好再躲，进车再捉，再躲，平车再捉，呃，黑方再躲，然后平车。再抓他的七路炮，黑方炮躲开之后呢，进车来捉马。这一个车啊，呃，通过一一连环的这个妙招
，哎，让黑方啊这几个子弟的位置呢啊极大的进行了调整。那么现在这个马呢不能卧槽，只能逃到二路垒，然后呢红方再平局卡寨内道。那黑方啊这次呢选择了平炮。那么这一手棋啊是黑方在本盘棋里边走出的第一步呃软招，也是导致黑方输棋的呃第一步棋。那么赛后拆解发现，这里黑方应该是平车牵制，啊，假如红方平车捉马，那黑方这里还是可以平车腰的啊，所以说红方讨不到便宜。那如果红方这里先补个士呢，那黑方这里啊就可以选择退炮，呃，家里呢瞄准红方的呃边线啊，这个沿河线。那假如说红方这里啊再选择这个上马腰对，那黑方直接吃掉红方一吃之后。啊，黑方呢再选择退马，这样的话，黑方是完全可战的局面。那么当时黑方选择平炮，那红方不是，但是黑方呢啊，这个炮啊没有打击的目标。呃，那么接下来黑方再选择退炮，呃，雄河，那红方这里啊就选择进马啊，准备铺槽。这里作为黑方来说，还是应该平局啊去牵制。假如红方呢继续进马，呃，奔槽，那黑方这里啊。可以选择啊平炮去打车啊，因为这个棋呢，你卧槽嘛，一将它出来之后啊，红方没有后续手法，而且这里呢还打了车。呃，那咱们再看啊，假如说你把这个马一逃，那么他这里啊有个平炮闪击，下一步棋呢打下绝杀啊，你只能说飞下。那黑方这里呢啊就可以先选择进炮，那么下一步棋还是要踹他。总之呢，黑方是有的下。那么当时黑方呢是进车捉马，那么这一手棋啊。是本盘棋里边黑方走出的第二步软招，呃，那红方把马退回，用车呢给马生根，而且又一次限制了黑马的活动范围。黑方此时平炮啊，准备打下绝杀，红方飞边下，准备呢吃炮，黑方只好再次躲炮，然后红方上马奔槽，那把车路呢啊亮通，下一步棋呢卧槽马一将啊就是一个绝杀的棋，黑方平车过来，准备呢垫车。那红方卧槽马一家，黑方电车吃马，红方进马同边，然后黑方再选择进车。那下一步棋呢有吃中兵啊，让这个中炮呢呃立不住。那红方先通过弃兵啊引卒吃兵，然后呢再选择平车过来呀，抓黑方的炮。黑方走出了本盘棋的第三步软招。那这里作为黑方来说啊，最精准的还是应该先沉底炮打一家。让红方呢啊落下，如果说你垫车，那么他家里平车一牵制啊，这个棋呢是黑方占绝对优势的。那、啊、红方呢啊不好下，比如说红方此时上马，那黑方就先出将啊。比如说你继续选择上马，那么他这里呢啊就可以选择进炮。这个棋总之呢走下去啊，黑方啊非常呃占优。然后红方上马奔槽，黑方平车要吃红马。红方卧槽马一将，黑方退居捉马，红方把马逃离险地。那为啥红方把马逃到这里呢？难道他不怕黑方吃马吗？假如黑方吃马，那正中红方下回。因为红方上马之后啊，家里把车一平，这个棋呢是杀棋，黑方来不及吃马，否则红方吃马，关键下一步棋呢叫杀，黑方只好平炮，呃，然后红方。进车一家，黑方只好垫炮，呃，红方呢再选择上马，那么下一步棋啊，这里还可以出帅，形成铁门栓。这期呢，黑方车炮，呃，远水解不了近渴，很难解杀的。所以说呢，啊，他不敢去吃马，实战黑方进车兵临线，准备吃掉中兵，然后改走红炮。红方艺、啊、高人胆大，走出了一步妙手。呃，这一招棋啊，也是本盘棋的画龙点睛之笔啊。为啥呢？因为他想弃马啊，弃兵引离，引卒为下一步棋啊上马能够呃够得着的地方啊，吃掉卒，然后呢呃再选择这个出帅啊，这一系列的招法非常精妙。那明显黑方这里呢啊吃掉之后呢啊来不及吃兵了，那么红方在平车捉一下黑炮，黑方炮躲开之后上马利用黑卒。由此可以看出啊，黑方这个卒呢，刚好是红方的马能够够得着的地方。这个棋不是给黑方捉双的机会吗？啊，其实啊，也是红方的一个陷阱。假如黑方捉双
，那红方上马吃足之后，刚好保住了炮。那这个棋呢，他这个车啊啊又非常灵活。你如果说退居捉马，咱们发现他卧槽马歇一将，黑方一出将，这里的一平车几乎是连杀。啊，黑方这里啊进不去，只能说补个士了。那么红方这里啊，再选择平炮去打将。你这里呢啊，不能再落势，也不能进去。落势的话，它是一个马后炮杀棋啊，所以说这个棋啊非常精妙。黑方来不及吃爽，那么实战走到这里呢，该仅选择平炮啊，先呢别住马腿，防止红方上马吃足。下一笔棋呀、啊，有可能平车吃兵，然后吃爽。那红方平车捉马的同时，还可以进炮将军。那黑方只好出将。那这里能不能吃双呢？假如此时吃双，红方势必呢会进局点将，黑方只能退炮拦截。那么红方这里啊，再选择退马卧槽将，黑方这势撑不起来，这也没啥作用啊。黑方也不能出将，只能说垫炮了。这个时候红方再上马吃足，那么下一步棋啊，直接挂脚是杀棋，那弄不好黑方这里啊，只能说弃局砍炮了，红方。把车一吃，这红方有车杀无车，黑方也是很难抵挡的。所以说啊，面对这一步棋，黑方还是来不及吃兵，实战只好选择出将。那红方继续选择上马，啊，妙招迭出啊。那黑方只好选择这个进炮，防止红方进马。那为啥还是不敢吃兵呢？假如此时吃兵，红方上马之后，下一步棋呢是个杀棋啊。黑方也来不及去吃炮啊，否则进局一将，侧面虎啊，只能啊这个落下，砍下绝杀。呃，所以说呢，这个时候还是不能吃兵。那实战黑方进炮，防止红方进马。那红方继续进马，随时呢还有登炮的棋。呃，那这里假如说把兵吃掉，那咱们发现红方进马一将啊，又形成车马冷招的杀棋了。那黑方这里呢？啊，明显不能起来呀，否则进军又一将爬到三楼之后呢，再选择一个平炮，哎，这又是一个杀棋，啊，还是防不胜防。所以说呢，这里还是来不及吃兵，那么实战黑方只好把炮逃离险地，呃，然后红方呢，啊，轻松的吃掉了黑方的二路马。此时黑方吃兵了，那红方进军一将，呃，黑方只好起将，呃。这里为啥没选择落象呢？啊，其实落象呢还是要起将，所以说呢他直接起将。那红方啊选择了个平炮，那么下一步棋还可以进炮打将。黑方退居要吃马，那红方先进炮打一将，呃，实战黑方只好选择垫炮。那如果说这里选择上士啊，那红方继续上马。这期呢红方呃还是占绝对优势，黑方啊很难啊防守。那么实战黑方垫炮之后，红方退居一将，啊，黑方实战呢只好选择弃将。那如果说退将呢，红方进马一将，黑方只好进将。红方进居一将，黑方只能垫炮。呃，然后红方这里啊，再选择退炮，将领呢可以炮正中路，然后呢强行砍炮绝杀。这期黑方还是呃难以防守的，啊，呃，那咱们再看这个。实战，实战黑方起将，那么红方啊退居捉炮，啊黑方只好平居啊吃马，同时保炮。那红方啊一退马之后，下一步棋啊啊能够吃炮，而且退马一将啊还能够出车，所以走到这里啊，黑方六妹神剑赵星星啊就主动投资认输了啊，因为这个棋呢，你如果说哎选择退居，防止红方退马将军。那他这里可以先把炮给吃掉，呃，这个棋走下去呢，红方成了车马炮，黑方单车寡炮，黑方还是很难守得住，所以啊，投资认输是必然的选择。那这一盘棋就是这样，感谢大家的观看，咱们下节视频啊更加精彩，再见。